Hello guys and welcome back to my channel and today I am back with a very informative video that you guys had requested a lot of times and I finally decided to make this video and it's gonna be about relays. So relay ke baare mein ye video hone wala hai aur hum janenge ki kya hota hai relay and we will also learn about relay harness. Kya hota hai relay harness and how do you make your own relay harness? Kaise aap apna khud ka relay harness design kar sakte ho ya bana sakte ho? So without further ado, let's get going. All right. So the first thing is what is a relay? So a relay would normally look like this. It will have four pins. Approximately there are three pin relays. There are five pin relays. But mainly you see four pin relays, or you it will have four legs like this one does. And what exactly is a relay? A relay is basically an electronic switch. So you supply electricity to this. It does the switching effect that you do in general mechanically. So relay hota ye hai ki isko ab jaise hi power dete ho, jo bhi iska required power hai, to ye ek switch ka kam karta hai. It basically um, closes a circuit. So it it just closes an open circuit. Um, how do you define an open circuit or a closed circuit? Um, just imagine that you have a water tank and water is flowing through the pipes and you have a tap. So the what the tap is doing is it's just stopping the flow of water. अगर आपके घर में टैंक हो और पाइप जा रहे हैं उससे और आपको उस पानी को रोकना है तो आप टैप बंद करते हो सो अ रिले और अ स्विच इज एसेंशियली अ टैप इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स सो इट कैन ओपन अ सर्किट इट कैन क्लोज अ सर्किट सो व्हेन यू इन जनरल व्हेन यू सप्लाई पावर टू अ रिले इट क्लोज अ सर्किट सो वेन अ सर्किट इज क्लोज द थिंग दैट यू आर पावरिंग द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस स्टार्ट वर्किंग तो इसको पावर देते ही ये एक स्विचिंग इफेक्ट देता है ये स्विच करता है जो आप फिजिकली उंगलियों से करते हो वो चीज ये ये करता है और आपका जो सर्किट है उसमें पावर आ जाता है सो दैट इज वॉट अ रिले सो इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक स्विच इन अ वेरी लेम एंड टर्मिनोलॉजी यू कैन रीड मोर अबाउट रिले देर आर एम्पल इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट दैट यू कैन गो थ्रू एंड लर्न मोर अबाउट रिले All right so now let's get into the details of relays generally the terminology or the nomenclature of how the, these pins are uh, called or named as is 85 87 86 and 30 so i'll just pull up a a circuit diagram where it is shown what is what तो रिलेज का जो पिन होता है या जो इनके लेग्स होते हैं उनको 85, 86, 87 और 30 से डिफाइन किया जाता है उसके बारे में आप पढ़ सकते हो मैं एक सर्किट डायग्राम लगाने वाला हूँ स्क्रीन के ऊपर अब देखते हैं कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि रिले में कौन सा लेग क्या करता है सो दीज आर ऑटोमोटिव ट्वेल्व वोल्ड रिलेज एवरी ऑटोमोटिव रिले जनरली लुक्स लाइक दिस देर माइट बी सम वेरिएशन बट मोर और लेस वेन एवर यू कम अक्रॉस अ रिले and you see two parallel pins this is the actuating part of relay so you supply power to this and the relay clicks when there is a relay click there's a sound of click from the relay it's switched on so the circuit is closed when i say circuit is closed it is basically shorting this pin and this pin so they are getting shorted they are getting connected from inside and your circuit is closing so that's what a relay is so relay mein jo ye parallel do pins hai inko agar aap power dete ho to relay activate hota hai aapko ek click noise aayega relay se normally aapko aata hai aap kisi bhi relay ko sunenge to aapko samajh mein aayega ki relay kaise sound karta hai aur jaise hi aap inko power dete ho ye do parallel pins ko power dete ho to ye aur ye jo pin hai ye short ho jate hain iska matlab ye dono connect ho jate hain internally और आपका जो सर्किट है वो हो जाता है कंप्लीट और क्लोज्ड। जैसे ही आपका सर्किट क्लोज हुआ आपके सर्किट में पावर आ जाएगा और जिस चीज को आप ड्राइव करना चाह रहे हो वो चलने लगेगा उसको पावर सप्लाई मिल जाएगा ओके नाउ टू सिंप्लीफाई थिंग्स फॉर यू गाइस इन एन ऑटोमोटिव एप्लीकेशन इसका मतलब है कि जब आप किसी व्हीकल में आपके कार में या बाइक में आप रिले हार्नेस लगाते हो या लगाने की कोशिश करते हो या बनाने की कोशिश करते हो सो वॉट एग्जैक्टली आर यू ट्राइंग टू अचीव सो योर ऑटोमोटिव स्विच गियर जो आपके गाड़ी में स्विच गियर दिया है कंपनी ने उसका ड्रॉबैक ये होता है कि वो ज़्यादा करंट हैंडल नहीं कर सकता जिसके वजह से हम रिलेज यूज़ करने लगते हैं सो so, रिले का जो बेनिफिट है द यूज ऑफ रिले इज टू हैंडल हायर करंट वेन यू आर ड्राइविंग अ वेरी हैवी इलेक्ट्रिकल डिवाइस यू यूज रिले लाइक एन एच आई डी फॉर इंस्टेंस लाइक अ पावरफुल हॉर्न 
you should be using a relay because you don't want to load up your vehicle's electrical system or the wiring harness that the vehicle or the manufacturer has provided. So you don't want to burn them up, you don't want to load them up too much, uh, that can have adverse effects. So relay we use this because in your car or bike, the switch gear and the wires that are given, they are made to handle the current to reduce current. They are designed in that way. But when you put a HID or install a horn, which means that the load is more, it means that the power is more, it means that the consumption is more, it means that the consumption is more, it means that the consumption is more, तो उस केस में आप रिले यूज करते हो ताकि उस पावर को रिले के थ्रू ड्राइव किया जाए ना कि आपके स्विच गियर के थ्रू तो एसेंशियली जो आप कर रहे हो आप जो आपका आपके जो स्विच गियर का जो आउटपुट है मतलब जो कि कम करंट है लेस लोड है वो आप इन दोनों पिंस को डाल रहे हो इसके वजह से क्या हो रहा है आपका रिले एक्चुएट हो रहा है ठीक है रिले को चलाने के लिए बहुत कम पावर की जरूरत होती है हार्डली इसका कोई लोड होता है लेकिन जो रिले कर सकता है वो ये है कि ये जो स्विचिंग कर रहा है इन दोनों पैरों को जो जोड़ रहा है जो पिंस को जोड़ रहा है वो बहुत हैवी करंट हैंडल कर सकता है लगभग 20 सैम 25 सैम भी हैंडल कर जाता है रिलेस रिले की भी रेटिंग्स होती है सो यू विल बी सप्लाइंग अ लोअर करंट टू दीज टू पैरेलल पिंस व्हिच विल एक्चुएट द रिले व्हिच इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव एंड देन इट कैन हैंडल अ ह्यूज लोड अक्रॉस दीज टू पिंस व्हिच योर व्हीकल इज नॉट कैपेबल ऑफ और द स्विच गियर ऑफ द व्हीकल इज नॉट कैपेबल ऑफ सो दैट इज व्हाई वी यूज रिलेस all right so before we move on to the later part of the video where we would be designing uh, or learning how to design a relay harness for your vehicle uh, let's talk about one last component that you should ideally know uh, that is the diode okay so what is a diode it looks something like this it's a two pin uh, electronic uh, component and it allows one way electricity flow ये जो डिवाइस है इसको डायोड बोलते हैं और ये किसी एक डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने देता है इसका मतलब ये है कि जब आप यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई कर रहे हो तो ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने देगा आपका सर्किट कंप्लीट होने देगा पर आप जब यहाँ पे पॉजिटिव डालोगे तो वो पॉजिटिव करेंट इसके थ्रू फ्लो नहीं हो पाएगा ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट बीच में बैठा हुआ है वो उसको रोक देता है सो दिस इज कॉल्ड अ डायोड एंड दिस इज वेरी असेंशियल वेन यू आर ट्राइंग टू डिजाइन Uh, relay harnesses for your headlamps which have H4 type of um, holders. So H4 holder ke liye is diode ka use hota hai aur bhi uses hai uh, jaise ki agar aapke paas uh, indicator hai jo ki uh, ring se aapko jodna hai aapko agar bow lagana hai so uske liye bhi ye diode bahut important cheez hai. So is cheez ko hum dhyan rakhenge. So now let's jump to the part where we design our own uh, wiring harness for our vehicles. ओके सो शुरू करते हैं एच फोर बल्ब सॉकेट के साथ सो ये जो बल्ब सॉकेट है इसमें थ्री पिन होते हैं और ये रहते हैं हमारे व्हीकल में और जो ब्लू लाइन है वो है लो बीम का रेड है हाई बीम का और ग्राउंड है माइनस या फिर बॉडी से कनेक्टेड रहता है सो इससे हम शुरू करेंगे और हम जो डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं वो है किसी हायर वोटेज बल्ब को पावर देने का हारनेस हेड लैम्प हारनेस के नाम से जाना जाता है सो so, इसमें होंगे दो रिलेज यूज एक रिले लो बीम को सप्लाई देगा एक रिले हाई बीम को सप्लाई देगा सो दैट्स हाउ वी आर गोन डिजाइन दी होल सर्किट्री सो वी कंटिन्यू विथ टू रिलेज आई एम गोन नेम देम आर वन एंड आर टू जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इफ यू क्लोजली ऑब्जर्व द पिन ऑफ द रिलेज आर नंबर सो एटी सिक्स इज फॉर द पॉजिटिव सो इट गेट्स द पॉजिटिव सप्लाई फ्रॉम योर स्टॉक बल्ब सॉकेट ओके सो एटी फाइव इज द ग्राउंड विच इज माइनस एंड देन 87 and 30 are the two pins which will basically take power from the battery directly and then supply the power to the bulb. So यहाँ तक हमने battery से connection दे दिया है relay तक, so battery का जो direct power है वो 30 pin पे जा रहे हैं दोनों relays के। इसका मतलब ये है कि एक ही wire से दोनों पे split होके जाएगा power और जो 87 है, एक 87 जो है वो bulb के high beam पे जाएगा और एक 87 जो है वो bulb के low beam पे जाएगा क्योंकि दो filaments हैं, तो दो अलग-अलग pin चाहिए, दो अलग relays से वो output जाने हैं। इन सब के बीच में एक चीज जो miss किया था मैंने वो है fuse और मैंने अब लगा दिया है fuse जो आपको yellow circle के अंदर दिख रहा होगा fuse बहुत important है heavy current flow हो रहा होगा आपके battery से bulb तक relay के through तो इसमें fuse होना जरूरी है क्योंकि अगर short circuit हो 
तो फिर फ्यूज उड़ जाएगा या फ्यूज बर्न आउट हो जाएगा और कोई शॉर्ट सर्किट या फायर हजार नहीं होगा सो आई हैड मिस्ड एडिंग द फ्यूज टू द सर्किट बट नाउ आई हैव डन दैट यू कैन सी दैट इन द येलो सर्कल दैट इज वेर द फ्यूज सेट्स बिफोर द रिलेज सो यू हैव अ फ्यूज सर्किट नाउ सो इन केस देर इज अ शॉर्ट सर्किट द फ्यूज इज गॉन अ ब्लो बट यू विल नॉट हैव एनी फायर हजार getting on to the working of the circuit so let us go to the low beam part of the circuit when the low beam of your vehicle is on the yellow circles signifies where the power is flowing from पीले सर्कल से आपको दिखेगा कि पावर कहाँ से फ्लो हो रहा है लो बीम पे तो कौन से प्लग के पिन पे लो बीम का कनेक्शन आने से कौन सा रिले एक्चुएट हो रहा है और अब देखेंगे हम लोग हाई बीम तो पीले सर्कल्स जहाँ पे है वहाँ पे पावर फ्लो हो रहा होगा आप देख सकते हो कि H4 सॉकेट पे कहाँ पे पहले पावर आता है फिर वो कौन से रिले को एक्चुएट कर रहा है और वो रिले जो है वो बैटरी के सप्लाई को हेडलैम्प बल्ब के एक पर्टिकुलर पिन पे सप्लाई कर रहा है तो हाई बीम के लिए एक रिले है एक कनेक्शन है और लो बीम के लिए दूसरा रिले है और दूसरा कनेक्शन है ये सब कुछ एक साथ बंडल में डिज़ाइन होगा जब आप अपना हार्डनेस डिज़ाइन कर रहे हो यू हैव टू मेक श्योर दैट दे आर बंडल्ड वेल एंड दे आर प्रॉपरली टेप्ड एंड प्रॉपर स्लीविंग इज यूज इंक्लूडिंग द पिन दैट आर यू शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी एंड शुड बी फिनिश्ड वेल Moving on to the HID connection, so we are using the same H4 socket, same H4 socket use सॉकेट यूज कर रहे हैं पर यहाँ पर एक कॉम्पोनेंट है जो आप देख रहे होंगे कि येलो सर्कल के अंदर है एक ट्राइंगल है और एक लाइन है दैट इज बेसिकली अ डायोड द डायोड दैट आई डिस्कस्ड इन द प्रीवियस पार्ट ऑफ द वीडियो एंड दैट डायोड वॉट इट डज इज इट विल सप्लाई पावर टू द रीले इवन इन द हाई बीम मोड बट इट विल नॉट लेट द लो बीम पावर कम बैक टू द हाई बीम सॉकेट If you don't use a relay in this case what will happen is whenever you are switching on the headlamp in low beam the high beam will also get powered so if there is a mechanical shutter for projectors that is always going to be in high beam so a diode is a mandatory component in this circuitry diode use karna padega kyunki agar aap diode nahi lagaoge to jab aapka vehicle ka jo connection hai ya fir jo aapka switch hai wo low beam pe bhi hoga to high beam pin pe bhi पावर आएगा और अगर आपके पास प्रोजेक्टर है उसका मैकेनिकल शटर है तो वो हमेशा हाई बीम पे ऑन रह जाएगा लो बीम पे भी वो हाई बीम मोड पे रह जाएगा वो लो आप लो बीम उसको नहीं कर सकोगे सो इट्स मैंडेटरी टू हैव अ डायोड इन टू द प्लेस द सेम सर्किट विल वर्क ऑल्सो फॉर एल ई डी प्रोजेक्टर बिकॉज दे ऑलमोस्ट हैव द सेम कॉन्सेप्ट इन प्लेस ऑफ द एच आई डी बलास्ट इट विल बी एन एल ई डी बलास्ट और एन एल ई डी कंट्रोलर सो लो बीम विल पावर दैट अप एंड इफ देर इज अ मैकेनिकल शटर सो द सेम कनेक्शन गोज फॉर द एल ई डी प्रोजेक्टर्स ऑल्सो इफ द प्रोजेक्टर कम्स विद अ थ्री पिन एच फोर सॉकेट अ मेल सॉकेट देन यू कैन जस्ट गो विद द प्रीवियस वन वेर वी यूज टू रिलेज टू पावर अप द एच फोर टाइप ऑफ अ बल्ब द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज फॉर एल ई डी प्रोजेक्टर्स एज वेल इफ दे हैव एन एच फोर पिन ओके सो गेटिंग ऑन टू द हॉर्न पार्ट सो इफ यू आर डिजाइनिंग अ हॉर्न रिले हारनेस वॉट यू विल बी डूइंग इज यू विल बी टेकिंग द टू कनेक्शन फ्रॉम योर स्टॉक हॉर्नस सप्लाई दैट इज फ्रॉम योर व्हीकल एंड यू गॉन अ कनेक्ट दो टू पिन टू द सप्लाई पिन ऑफ द रिले सो द रिले एक्चुएटिंग पिन विच आर एटी सिक्स एंड एटी फाइव यू गॉन अ पावर दैम अप थ्रू दो पिन दैट योर व्हीकल हैज एंड दैट इज गॉन अ एक्चुएट द रिले वंस यू प्रेस द हॉर्न स्विच सो दैट इज पार्ट वन and the part 2 is then just the same concept again taking a power from the battery to the relay which is the pin 30 and 30 takes the power from battery and supplies that to the pin number 87 the 87 pin will be supplying both the horns if it's a dual horn setup and remember one more thing guys uh, 87 and 30 are interchangeable it doesn't matter where you connect the battery and where you connect the target component there is one small point that i would like to mention over here is in some vehicles the horn is generally switched using the negative terminal and not the positive which means that the switch sits on the negative wire and not on the positive unlike any other component in the vehicle so that's only for some vehicles for the rest it's the same normal positive switching that's used across uh, automobiles However if you are designing a relay harness make sure that you use both the stock horn spins to power up the relay that way you are eradicating any confusion that can be created by this negative switching part with this we come to the end of this video इस वीडियो को देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को सपोर्ट करते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आई होप यू आर लाइकिंग द कंटेंट दैट आई एम पुटिंग ऑन टू द चैनल आई हैव हैड 
the Ladakh series before this and not many guys of you have watched it or liked it I will just request you please go through the series I had put in a lot of hard work to make that video a series and it was my dream ride I always wanted to ride to Ladakh since my college time and I finally did it and I made a 15 episode uh, series of Ladakh the link will be popping up on the right corner of the screen Thanks again for watching. Thank you so much for supporting this channel. I hope you guys are keeping well. Stay safe and stay healthy. Thanks again. Bye-bye. Take care.